পবিত্র মাহে রমজানের শুভেচ্ছা সবাইকে যারা বছর জুড়ে নিজেদের স্বাস্থ্য নিয়ে নিজেদের ওজনে চিন্তিত থাকেন তারা কিন্তু রমজান মাসেলে একটু বিভ্রান্তিতে পড়ে যান কারণ এই রমজান মাসে খাবারের ধরন যেমন পরিবর্তন হয় তেমন পরিবর্তন হয়ে যায় খাবার খাওয়ার সময়টিরও স্বাস্থ্যকর বা স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের জন্য কিভাবে আপনার ডায়েট চার্টটি ফলো করবেন তা নিয়ে আজকে আমাদের আয়োজন স্বাগত জানাচ্ছি সবাইকে আমি ডাক্তার শারমিন জামান নেক্সাস টেলিভিশনের প্রতিদিনের স্বাস্থ্য বিষয়ক আয়োজন কেমন আছেন অনুষ্ঠানে দর্শক আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠানটি আমরা সাজিয়েছি শুধুমাত্র আপনাদের জন্য কিভাবে আপনি এই পুরো মাসটি জুড়ে আপনার সুন্দর করে ডায়েট চার্টটি ফলো করতে পারবেন এবং এই ডায়েট চার্ট বা ডায়েটটি আপনাকে করে দেওয়ার জন্য আজকে আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন একজন বিশেষজ্ঞ অতিথি যাকে আপনারা অনেকেই চিনেন আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন তামান্না চৌধুরী প্রিন্সিপাল ডায়েটেশিয়ান এভার কেয়ার হাসপাতাল আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকে আয়োজনে অনেক ধন্যবাদ আপনি কেমন আছেন আপু আলহামদুলিল্লাহ এবং খুব ভালো লাগছে যে রোজার প্রথম দিনেই হ্যাঁ প্রথম রোজা হ্যাঁ এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা সময় আসলে যখন খাবার নিয়ে মানুষের অনেক জিজ্ঞাসা থাকে একদম কারণ এই রমজান মাসটা শুরুতেই প্রথমেই যেমন আজকে প্রথম ইফতারি সবাই করলেন এবং এই ইফতারিটা দিয়েই কিন্তু তাদের মধ্যে একটা দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাজ করে যে কিভাবে শুরু করব কি কি থাকতে পারে এখানে পরিবারের সব সদস্যদের জন্য কিভাবে মেনটেন করবে আজকে আমরা পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে সে সম্পর্কে জানবো আর দর্শক আপনারও কিন্তু আমাদের এই আলোচনার মধ্যে যুক্ত হতে পারেন স্ক্রিনে দেখার নাম্বারে আপনারা সরাসরি প্রশ্ন করবেন আমাদের বিশেষজ্ঞ অতিথিকে উনি আপনাদেরকে চাইলে কিন্তু সুন্দর একটি ডায়েট চার্ট ফলো করে দিতে পারেন আর এই অনুষ্ঠানটি কিন্তু একই সাথে ফেসবুক লাইভও হচ্ছে আপনারা চাইলে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ারের মাধ্যমে আমাদের সাথে যুক্ত হয়ে থাকতে পারবেন তামানা চৌধুরী আপু এই যে যেটার কথা বলছিলাম যে ডায়েটটা ফলো করবে রমজান মাসে তো এমনিতে একটা খাওয়া দাওয়ার যে ধরনটা সেটাই পরিবর্তন হয়ে যায় এই যে আজকে প্রথম যে ইফতারটা শুরু করলেন সবাই মিলে প্রথম তো একটা জিনিস দিয়ে আল্লাহ তালা রহমত যে খেজুরটা সেটা দিয়ে তো শুরু করছেন তার সাথে খুব আয়োজন করে আমরা ভাজা পোড়া এবং নানা রকম জিনিস একটা খুব সুন্দর আয়োজন কিন্তু থাকে এগুলো দিয়ে শুরু করি তা আসলে স্বাস্থ্যসম্মত দিক থেকে যদি আমরা চিন্তা করি খেজুরটা তো আল্লাহ রহমত তার সাথে আর কে কি নিলে আমি আমার এই এতক্ষণের যে যাত্রা বিরতিটা থাকলো খাওয়া দাওয়া সেটা আমি সুন্দর করে শুরু করব। ধন্যবাদ আসলে এই সময়টাই হচ্ছে ইবাদতের পাশাপাশি সংযম মানে খাবারের যে একটা বিশেষ ব্যালেন্স সেটা করার সবচেয়ে বেস্ট টাইম তো যেটা শুরু হয় কিন্তু আসলে সেহেরি থেকে মানে গতকাল সেহেরির উপরেই কিন্তু ডিপেন্ড করেছে আজকে সারা দিন আপনি কিভাবে রোজাটা রাখতে পারলেন আপনি এনার্জেটিক আছেন কিনা অ্যাসিডিটি হলো কিনা স্টুলে কোনো প্রবলেম হলো কিনা মাথা ব্যথা হলো কিনা শুরুটা যদিও আমাদের সেহেরি থেকে কিন্তু সবার ফোকাসটা থাকে হচ্ছে আপনি যেটা বললেন আসলে আমাদের ধর্ম মতে এবং ইসলাম যেহেতু অনেকটা সাইন্টিফিক আপনি দেখবেন প্রত্যেকটা ইফতারের খাবারে একটা সিকোয়েন্স থাকে সিকোয়েন্সটা আমি একটু ব্রিফ করলে সবার জন্য সুবিধা হবে সেটি হচ্ছে প্রথমেই তো অবশ্যই একটা পানি মানে সাদা সেফ আল্লাহ প্রদত্ত পানি সেটা একটু চুমুক দিয়ে আপনাকে চলে যেতে হবে খেজুরে এবং এটা খুব কমন এটা নিয়ে অনেকের জিজ্ঞাসা থাকে বিশেষ করে ডায়াবেটিক পেশেন্টরা খেজুর খাবেন পারবেন কিনা আমরা আসবো ডায়াবেটিক রুগীদের ব্যাপারে নিশ্চয়ই অবশ্যই পারবেন সেই ক্ষেত্রে পানির পরে আপনি যখন খেজুরটি খাবেন তারপরে আপনাকে যেতে হবে একটা ধরেন ডেজার্ট টাইপ কিছু থাকে যেমন ধরেন চিরা দই সাগু দুধ মানে একটা সহজ পাচ্চ কিন্তু একটু মিষ্টি কিন্তু দুধের বেসড কোনো খাবার অথবা দইয়ের কোনো নরম টাইপের কিছু নরম এইটা হয় আসলে খেজুরের পর সেকেন্ড সিকোয়েন্স এখানে আমরা ভুলটা করি কি ট্রেডিশনাল ভাজা পড়া খাবারটি আসলে নিয়ে নিয়ে স্টোমাককে আপনাকে বুঝতে হবে যে সে কিসা কিসে খুশি হবে আর কিসে আপসেট হয়ে যেতে পারে সো এটার পরে আমরা যেটা বলি অ্যাপেটাইজার অ্যাপেটাইজারটা মূলত আমাদের যে ট্রেডিশনাল ভাজা পড়া আমি কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে কখনোই সব কিছুকে মানা করে ফেলি না ট্রেডিশনাল আইটেমকে শুধু আমি বলি যে এগুলোতে ট্রান্স ফ্যাট থাকে অ্যাসিডিটি হয় প্রচুর ক্যালোরি আর ফ্যাট থাকে যে কোনো একটা আইটেমকে মানে ট্রেডিশনালটাও তাহলে মেনটেন হলো হেলথের ব্যাপারটাও আপনি চিন মানে ভালো রাখতে পারলেন যেমন ধরেন পেঁয়াজু বেগুনি বা আলুর চপের থেকে যে কোনো একটি আইটেম করেন তাতে শুধুমাত্র কিন্তু শরীরের জন্য ভালো নয় ইকোম ইকোনমিক্যালিও কিন্তু আমরা অনেকটা বেটার থাকতে পারি আমাদের তেলের কনজামশন কমে আমাদের শরীর অসুস্থ হলে যে ওষুধের খরচ সেটাও কিন্তু কমে যায় এই অ্যাপেটাইজারটার পর আপনাকে নামাজের বিরতির কথা আমি সবসময় বলি অথবা একটু ফ্রুটস খেয়ে নামাজে চলে যেতে বলি মাগরিবটা পরে তারপর একটা মেইন মিলে যাওয়ার কথা বলা হয় অর্থাৎ সেটা যেমন কারো বাসায় একটা খিচুড়ি হতে পারে কেউ একটু অল্প বাড়ির তৈরি হালিম খেতে পারে কেউ হয়তো নিজের বাসায় করা যেহেতু বাচ্চারা রোজা রাখে বড়রা রাখে
অনেক বেশি ইনসুলিন নিচ্ছেন যারা খুব সিক পারসন কিন্তু রোজা রাখছেন যাদের এনার্জি লাগে যাদের অ্যাসিডিটি আছে আইবিএস এর প্রবলেম আছে যাদের খুবই কষ্টকাঠিন্য তাদেরকে বলি তখন সরাসরি একটা মেইন মিলে চলে যেতে সেটা বাড়ির তৈরি পাস্তা হোক আপনার খিচুড়ি হোক হালিম হোক কিংবা ভাত বা রুটি সবজি হোক এই জায়গাটা যদি অনেকে একটু মানে আলাদা করে যদি একটু বিরিয়ানি বা পোলাও যদি করতে চায় সেটা কি কোনো সমস্যা নাই বাড়ির তৈরি বিরিয়ানি পোলাও তাও কিন্তু আমি না করি না সেই ক্ষেত্রে যেমন ওই যে অ্যাপেটাইজারটা ওটা একটু কনসিডার করে আপনি যদি তেহারি বা বিরিয়ানি বাড়ির তৈরি হয় সেটা একটু পরিমাণ মেনটেন করে খেলেই কিন্তু আশা আশা করি করা যায় যে সবাই মোটামুটি ভালো একটা ইফতার করে সুস্থ থাকতে পারবে কারণ এখানে দুটো জিনিসকেই শুধু মাথায় রাখতে হবে আমি কি ধরনের খাবার খাচ্ছি এবং আমি কতটুকু খাচ্ছি এটা তো ডিপেন্ড করবে যে কে খাচ্ছে তার উপর তার উপরে একজন মানুষের শারীরিক ওয়েট এবং হাইটের উপর ডিপেন্ড করে তো অনেক কিছু নির্ভর করে এবং বয়স একটা ছোট বাচ্চার ক্ষেত্রে তো খুব বেশি কষ্ট সহজ হবে না তার গ্রোথ ডেভেলপমেন্ট টাইম তার জন্য কিছু তো ইয়ে থাকবে যে আলাদা কিছু খাবার অবশ্যই এবং আমি সব সময় সাজেস্ট করি কিছু অল্প খাবারে অনেক ক্যালোরি যেমন বাচ্চারা রোজা রাখলে আমি পুডিং এর কথা বলি কাস্টার্ডের কথা বলি আচ্ছা বাচ্চারা যদি ঘরে তৈরি শ্যালো ফ্রাই করে একটু চিকেন ফ্রাই বাড়ি থেকে থেকে এই যে বিভিন্ন রকম সালাদ যেগুলো বিভিন্ন রকম আইটেম অনেক সময় চিকেন দিয়ে করে বা ফিশ দিয়ে বিভিন্ন ফ্রুটস দিয়ে যদি সালাদ খায় সেটা কি সম্ভব অনেক ভালো কারণ যেমন ধরেন ফিশ কাটলেটটা খেলে আমার সারা দিনের মাছের চাহিদাটা বাচ্চাদের কাছে পূরণ হয়ে যায় আর আবার ধরেন চিকেন দিয়ে পাস্তা দিয়ে একটা সালাদ করলে কিছু ক্যালোরি প্রোটিন ভিটামিন ওটার মধ্যে চলে আসে মানে এখানে আসলে কি নিউট্রিশনের ব্যালেন্সিংটা জানতে হয় আমাদের সাথে একজন দর্শক আছে আমরা প্রশ্ন তুমি দর্শক নাম বলে প্রশ্নটি করুন আমার নাম দীপেন্দ্র নারায়ণগঞ্জ থেকে বলছি জি জিতেন্দ্র বলেন আমি সবাইকে নমস্কার এবং রমজানের মোবারকবাদ আপনাকে রমজানের মোবারকবাদ নমস্কার বলেন ধন্যবাদ আমি আমার প্রশ্ন আমার বয়স 71 আমার আমি হার্টে রিং পরানো আছে ডায়াবেটিস নাই জি বলেন প্রেসার কন্ট্রোলে আছে আচ্ছা তো এখন আমি ডায়েট কন্ট্রোল করতেছি হার্টে রিং পরানোর পরে আমার যখন হার্টে রিং পরানো হয় তখন আমার বয়স ছিল ওজন ছিল 65 আচ্ছা পরে আমি ইচ্ছাকৃতভাবে এই কোলেস্টেরল কমানোর জন্য আমি ডায়েট কন্ট্রোল করতে থাকি এই ভাবে যে আমি ভাত কমিয়ে দিয়েছি একদম আইস যা আইসক্রিমের যে বক্স পাওয়া যায় না কাপ বক্স আচ্ছা হ্যাঁ ওটার মাপে এক কাপ ভাত খাই আচ্ছা আর সবজি খাই বেশি করে সবজি মধ্যে শুধু লাউ আচ্ছা মাছ মাছ বা মাংস সাবুদানা খাই আর সাবুদানা খাই মাছ মাংস খাই আর ডিম খাই কুসুম ছাড়া ডেইলি একটা করে আচ্ছা জি এখন ডায়েট চার্টটা ফলো করতে চাচ্ছেন তাই তো হ্যাঁ না ডায়েট এখন আমার এই ডায়েট কন্ট্রোল করতে গিয়ে আমার ওজন এসে গেছে এখন হ্যালো হ্যাঁ জি শুনতে পাচ্ছি এখন ওজন কত 71 বলেছেন এসে গেছে আমার গে 61 এ এসে গেছে আচ্ছা 61 আমার ওজন হুম 165 সেমি হাইট আচ্ছা হাইট ওজন নাম উচ্চতা উচ্চতা জি 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 কোন প্রশ্ন করবেন কিডনি ভালো আছে কি আমার প্রশ্ন হলো যে আমি যে সাবুদানা খেয়ে ডায়েট কন্ট্রোল করছি এবং শুধু সবজি খাচ্ছি জি এতে করে আমার কিডনির কোনো ক্ষতি হবে কিনা আচ্ছা এবং আমার ওজন যে আন্ডার ওয়েট হয়ে গেল এটা থেকে আর বাড়াতে চাচ্ছি না বেশি বেশি খেয়ে আর ডেইলি ডিম সারা কুসুম সারা ডিম খাচ্ছি আচ্ছা জি আর মাছ খাচ্ছি রুই মাছ আর মুরগির মাংস খাচ্ছি এইভাবে চলে যাচ্ছে তবে ওজন এতে বৃদ্ধি হচ্ছে না কিডনিতে তো কোনো সমস্যা নেই তাই না कमे सुस्था जन खा कूडर सिलेक्शन पुरोपुर ठीक नहीं যেমন উনি একটা স্পেসিফিক সবজি খাচ্ছে দ্যাট ইজ লাউ কিন্তু সবজি সব সময় বলা হয় আপনাকে ভালো মাইক্রো নিউট্রিশন পেতে হলে রকমারি সবজি খেতে হবে বিভিন্ন রকম বিভিন্ন রকম এবং সেটাও একটু পরিমিত কারণ যাতে ইউরিক অ্যাসিড বেরে না যায় উনি কিন্তু কনসার্ন অ্যাবাউট কিডনি এবং ইটস ট্রু যে রিং পরানোর পরে কিডনিটা কিন্তু টার্গেট অর্গান থাকে দ্বিতীয়ত হচ্ছে উনি সাবুদানার জায়গায় কিন্তু উনি একটু ভ্যারিয়েশনের জন্য ফাইবার পাওয়ার জন্য সাবুতে কিন্তু খুব বেশি ফাইবার নেই ফাইবার কম ফাইবার কম 
সেখানে সে লাল রুটি অ্যাড করতে পারে কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেট গুড কার্বোহাইড্রেট সেখানে সে কিন্তু লো ফ্যাট অল্প দুধের সাথে একটু ওটস বা খই খেতে পারে এবং সে ভাত যেটা খাচ্ছে এই কাপটার মা আসলে একশো এম এল এর কাপ উনি যে আইসক্রিমের কাপটার ছোট কাপ এই একশো এম এল এর কাপে ভাত ওনার এই এই বয়সের জন্য কনজামশনটা কম উনি এটাকে দেড় কাপ করতে পারেন একটু কারণ কি কার্ডিয়াক যে মাসল আমাদের এনার্জির সোর্স হচ্ছে কার্বোহাইড্রেট আপনি কি প্রত্যেকটা অর্গানকে এনার্জেটিক রাখতে হলে কার্বোহাইড্রেটের মাপ ঠিক থাকতে হবে এবার আসেন প্রোটিনে প্রোটিন উনি চিকেন খাচ্ছে শুধু স্পেসিফিক রুই খাচ্ছে এক জাতীয় কোনো খাবার লং টাইমের জন্য ভালো না মেবি স্টিল হি ইজ ওকে কিন্তু দীর্ঘ মেয়াদি ভাবে তার অপুষ্টি হবে অনেক সমস্যা হবে তার মাসেল ক্র্যাম্পিং হবে তার শরীরে ব্যথা হবে ভিটামিন ডি কমে যাবে ম্যাগনেশিয়াম কমে যাবে সোডিয়াম আয়রন ক্যালসিয়াম আমাদের তো আসলে অনেক কিছু ফিল আপ ইলেকট্রোলাইট এবং মিনারেলসের ঘাটতি হবে এইটা সে এখন বুঝবে না এটা সে বুঝবে আরও কিছুদিন পর যার জন্য মাসেলের স্ট্রেংথকে ঠিক রাখতে ইট ইজ নট ওয়েট গেইন ওজন বাড়াতে বলছি না এখন সে পারফেক্ট আছে বিএমআই ওয়াইজ কিন্তু ওজনের মাসেলটাকে স্ট্রেংথ করতে হলে তাকে একটু সবজিটা রকমারি করতে হবে মাছের জায়গায় যে কোনো একটি ফিস সে খেতে পারে রুয়ের জায়গায় সে পাবদা আয় মাছ বাংলাদেশি নদী মাছ বিভিন্ন রকম সে নিয়ে আসতে পারে সে যেহেতু খুবই কষ্ট সামুদ্রিক মাছগুলো হ্যাঁ অবশ্যই সপ্তাহে একদিন আমরা বলি যদি সে এফোর্ডেবল হয় অবশ্যই খাবে না হলে মানে কোনো দুঃখ নেই এবং তাকে একটা ফল পরিমিত পরিমাণে পটাশিয়াম তা সেই যে মেডিসিন গুলো খান অবশ্যই আমি শিওর কনফার্ম সে কিছু মেডিসিন খান অবশ্যই সেখানে পটাশিয়ামের ব্যালেন্স খুব ইম্পর্টেন্ট হার্টের জন্য পটাশিয়াম কমলেও সমস্যা পটাশিয়াম বেড়ে গেলেও সমস্যা তাকে একটা নির্দিষ্ট ফল অল্প পরিমাণে খাওয়া উচিত এবং ডিম আমি বলবো সে যদি এক্সারসাইজ করেন তার কোলেস্ট্রল লেভেল ঠিক থাকে সে কিন্তু একটা দেশি ডিম মুরগির ডিম অথবা নর্মাল একটা নর্মাল ফার্মের মুরগির ডিমও যদি হয় সে একদিন পর পর কুসুম সহ খেতে পারে কারণ শরীরে কিন্তু মাইক্রো নিউট্রিশনটা অনেক ইম্পর্টেন্ট আমি ওজন কমিয়ে ফেললাম আমি খেলাম না তাতে করে কিন্তু লং টাইমে একটা পুষ্টি ঘাটতি হয় আর সে এই খাবারের সাথে একটু প্রোটিনটাকে ব্যালেন্স করা উচিত যাতে তার স্ট্রেংথ থাকে সল্টের আইটেম অ্যাভয়েড করবে কোনো প্রকার আলাদা সল্ট না কোনো ধরনের এক্সট্রা পিঙ্ক সল্ট না বেট লবণ না এগুলো সে লবণকে অ্যাভয়েড করে যে প্রোটিনের পরিমাণটা প্রোটিনটা ঠিক করে কার্বোহাইড্রেট কি একটুখানি পরিমাণে অ্যাডজাস্ট করতে হবে এটা করলে হবে আর প্রোটিনের মাত্রাটা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বা একটু বাড়ানোর জন্য কিন্তু অনেক সময় পনির খাওয়ার কথা বলা হয় পনিরটা আসলে কতটুকু হেল্প না ওনার জন্য পনির কেন নয় কারণ পনিরে হয় কি দুধটাকে এমন ভাবে করা হয় বিশেষ করে আমাদের দেশে যে দেশি পনিরটা আপনি দেখেছেন মনে হয় এটা রিয়েল কটেজ না এটা যখন আপনি তেলে দিচ্ছেন পুরো তেল বের হচ্ছে তো এটার মধ্যে সল্টও থাকে সোডিয়াম থাকে অনেক এটা তার জন্য আসলে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট না সেইখানে সে লো ফ্যাট এখন অ্যাভেলেবেল অনেক রকম ব্র্যান্ডের দুধ আছে জাস্ট এক কাপ একটু মেপে পাউডার মিল্কগুলো পাওয়া যায় সেগুলোই তো খেতে হ্যাঁ কারণ সেখানে না অ্যাকুরেট থাকে অ্যাকুরেসি থাকে নিউট্রিশন ফ্যাক্টসটা পিছনে লেখা আছে কিন্তু যদি গরুর দুধ এনে পানি মিশান বা ধরেন আধা কাপ খান তাতে আবার আপনার ক্যালসিয়াম ট্যালসিয়ামগুলো পূরণ হয় না যার জন্য আমরা বলি রিং পরানো পেশেন্টদের জন্য এটা ইন্টারন্যাশনাল গাইডলাইনও বলে লো ফ্যাট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মানে সেই ক্ষেত্রে কনজামশনটা এক কাপ বল কতটুকু এক কাপ পরিমাণ একবার দিন একবার দিনে কোন সময় খেলে ভালো হয় সেটা এখন ওনার ব্যাপারটা ওনার উপর ডিপেন্ড করে উনি বিকালেও চাইলে খেতে পারেন রাতে শোয়ার আগেও চাইলে খেতে পারেন তবে হ্যাঁ ডায়েট করা ভালো কিন্তু এত বেশি কন্ট্রোল করলে যেটা উনি করছেন উইক হয়ে যায় তাতে পরবর্তীতে সমস্যা হবে মেবি এখন সে ভালোই আছে না এখন ভালোই আছেন ওটাই বলেন যে এটা কতদিন ধরে উনি নিতে পারবেন আমার মনে হয় দর্শক আপনি নিজেও বুঝতে পেরেছেন কারণ ব্যালেন্স ডায়েট হচ্ছে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় আপনি যত সুন্দর করে আপনার ডায়েটটাকে ব্যালেন্স করতে পারবেন আপনি কিন্তু দীর্ঘদিন এটার উপরে সুস্থ থাকতে পারবেন আমরা কথা বলছিলাম কিন্তু মেনলি হচ্ছে রমজানের সমস্যা রমজানে কিভাবে আমরা ডায়েটটা ফলো করব সেটা নিয়ে তবে আমার দর্শকের যে প্রশ্নগুলো ছিল ওটার মধ্যে থেকে একটা প্রশ্ন আপনাকে একটু আলাদা করে করি এই যে প্রেসারের সমস্যাটা কথা উনি বললেন এই প্রেসারের সমস্যাটা কিন্তু আমাদের অনেকের মাঝেই কিন্তু আছে এবং তাদের মধ্যে ধারণা হচ্ছে ডিমের কুসুম ছাড়াই ডিমটাকে খেতে হবে আসলে কুসুম ছাড়া ডিমটা কতটুকু পুষ্টিকর হয় না কুসুম সহ ডিমে কি আপনার প্রোটিনটা অনেক বেশি কুসুমে কিন্তু শুধুমাত্র প্রেশার বাড়াবে এটা ঠিক না কারণ কুসুমে আয়রন আছে কুসুমে গুড প্রোটিন কুসুমের উপরে যে কালো রংটা দেখেন ওটাকে সিদ্ধ করা প্রোটিন কিন্তু পুরোটাই আয়রন এবং আপনি জানেন যে কুসুম থেকে আমরা কিছুটা অল্প পরিমাণে ভিটামিন ডি আসে আমাদের গুড ফ্যাট আসে ইন্টারন্যাশনাল অনেক রিসার
আপনি একটি করে ডিম অবশ্যই প্রেসারে পুরো ডিমটাই খেতে পারবেন সেই ক্ষেত্রে প্রেসারের কিছু রুলস রেগুলেশন আপনাকে জানতে হবে যেমন আপনার খাবারে পটাশিয়াম যুক্ত খাবার থাকতে হবে আপনাকে দৈনিক আধা ঘন্টা হাঁটতে হবে ফ্যাটি খাবারগুলোকে অ্যাভয়েড করতে হবে তখন কিন্তু আপনি ন্যাচারাল ডিমের কুসুম আপনি এটা কিন্তু ন্যাচারাল ফুড দেখেন এটা কিন্তু কোনো আর্টিফিশিয়াল খাবার না এবং এটা গুড প্রোটিন অর্থাৎ একজন পেশেন্ট প্রেসারকে ব্যালেন্স করতে চাইলে পাশাপাশি কিন্তু তার হার্টকে সুস্থ রাখা তার মাসেল স্ট্রেংথ রাখা তার এনার্জি লেভেল ঠিক রাখা প্রোটিন রিকোয়ারমেন্ট ঠিক রাখতে হলে একটি ডিম বরং তাকে অনেক হেল্প করবে সেখানে সে অন্য খাবারকে কনসিডার করতে পারে যেমন ভাজা পোড়া খাবার এড়িয়ে চলতে পারে রেডমিটটা সে এড়িয়ে চলতে পারে क्यारि कत लगे आज के कतट्रिशन लगे खुब भलोकोल परिमित खाबा खेते এবং এই খাবারটা খেলে আবার সেহরিটাও আপনি ঠিক মতো করতে পারবেন একটা জিনিস যে কোনো একটা মিলকে প্রপার করতে হলে তার প্রিভিয়াস মিলটা খুব ইম্পর্টেন্ট সো ই সেহরি কতটুকু কন্ট্রোল করে খেতে পারবেন সেটা নির্ভর করবে রাতের খাবারের উপরে তবে এই রাতের খাবারে আমরা বলি একটু কুইক ফুড ল্যাব যেমন ধরেন চিরা দইটা রাখা যারা ওটস আগে খেতেন তারা ওটস দুধটা খাওয়া একটু সবজি দিয়ে চিকেন দিয়ে স্যুপ খাওয়া বা হয়তো একটা রুটি দিয়ে একটু সবজি খেয়ে নেওয়া ডিমটা যাতে মিস না হয় হয়তো একটা ডিম দিয়ে একটা রুটি খেয়ে নিয়ে নেওয়া যেতে পারে মানে একটা কার্বোহাইড্রেট এবং প্রোটিন মিক্স খাবার আমরা এই সময়টাকে সিলেক্ট করে দেই যে এই সময়টা কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন মিক্স খাবার খাবেন অনেক একটা কমন ভুল করেন বুট রেখে দেন ছোলা রেখে দেন আবার একটু পেঁয়াজিও রাখেন ওটাই আবার পরবর্তী তারিখে একদম না সেম কাইন্ড অফ ফুড আপনি খেতে পারবেন না একটু পরিবর্তন করে একটু পরিবর্তন করে সহজ পাচ্ছ যেটা কার্বোহাইড্রেট আর প্রোটিন থাকবে কার্বোহাইড্রেট মানে ভাত রুটি আলু মি আবার এই খাবারটা খেয়ে কিন্তু ঘুমোতে যাচ্ছেন তাই না এটা হ্যাঁ এটা খুব স্টমাকের উপরে যেতে প্রেসার না পড়ে আমাদের সাথে একজন দর্শক আছে প্রশ্নটি নিয়ে দর্শক নাম বলে প্রশ্নটি করুন छोट एक बुक खाए गाइडलैन घाटती 
এখানে আপনাকে 3 লিটার পানি আমরা মেক শিওর করতে বলি বাচ্চার মায়ের হিমোগ্লোবিন খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ সেই যদি বেশিরভাগ বাংলাদেশের মারাই কিন্তু বাচ্চা হওয়ার পর তাদের হিমোগ্লোবিন লেভেল কমে যায় সে প্রপারলি ডায়েট করতে হলে তার সাপ্লিমেন্ট সাপোর্ট এই সময় লাগে যেমন একটা ফলিক অ্যাসিড বা যেটা ক্যালসিয়াম সে প্রেগন্যান্সিতে খাচ্ছিল সেগুলো সেটা ডক্টর বা ডাইটিশিয়ান পরামর্শে তাকে কন্টিনিউ করতে হবে যখন সে ডায়েট করবে এবং ডায়েটে তাকে প্রোটিন বাড়াতে হবে সময়টা যেমন সাধারণ মানুষ সিক্স মিল করে ওয়েট কমায় ল্যাকটেটিং মাকে এইট মিল করে ওয়েট কমাতে হয় অর্থাৎ সকালে যদি সে নাস্তা খায় সকাল সকাল তাকে খেতে হবে এই ক্ষেত্রে কেন ওয়েটটা কমতে চায় না আর একটা কারণ হচ্ছে লেট ব্রেকফাস্ট দেখা যাচ্ছে সে হয়তো রাতে বাচ্চাকে ফিট সেভাবে তাকে একদম সকালবেলা উঠে ব্রেকফাস্টটা করে নিতে হবে দিনটা শুরু হলে সে সুন্দর ওয়েট কমিয়ে ফেলতে পারবে এবং সেখানে দশটা সাড়ে দশটা একটা ফ্রুট বলি আমরা টক টক ফল গুলো বলি বারোটার সময় একটু বাদাম রাতের খাবার একটু এবং কম খাওয়া এটা সলিউশন না ডেফিনেটলি বাচ্চার নিউট্রিশনও প্রবলেম হয়ে যাবে কারণ তার মিল্কের তো শুধু কোয়ালিটি কোয়ান্টিটি না কোয়ালিটিও ঠিক থাকতে হবে তাকে ভিটামিন ডি ঠিক রাখতে হবে এবং আমার একটা ছোট্ট সাজেশন হবে তিনি যেই এরিয়ায় আছেন সেখানেই যদি কোনো আশেপাশে ডায়েটিশিয়ান থাকে ইটস জাস্ট ম্যাটার অফ ফিফটিন মিনিট একটু যেয়ে কথা বলে তাকে তার মতো করে সুন্দর করে একটা প্ল্যান নিয়ে আসলে ভেরি ইজি ওয়েট লস একদম অসংখ্য ধন্যবাদ আমার মনে হয় দর্শক আপনি বুঝতে পেরেছেন আপনার কাছাকাছি যে ডায়েটেশন আছে তার সাথে একবার আপনি বসেন এবং আলোচনার মাধ্যমে কিন্তু একটা সুন্দর ডায়েট চার্ট নিলে খুব সহজেই কিন্তু আপনি আপনার পরিবর্তনটা লক্ষ্য করতে পারবেন আমাদের সময় হলো একটা বিরতি নিয়ে আর বিরতি থেকে আসি দর্শক সময় হলো বিরতি নিয়ে সাথেই থাকুন ফিরছি কিছুক্ষণের মধ্যে বিয়েতির পর সবাইকে আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি আজ আমরা কথা বলছিলাম রোজার ডায়েট নিয়ে এই এই রোজার ডায়েটের কথা মাথায় আসলে প্রথম যেটা মাথায় আসে সেটা হচ্ছে সেহরি মানে সেহরি কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস যে এই সেহরিটা সারাটা দিন আমাকে শক্তি যোগান দিবে এবং পুরো একটা দিন যেমন এখন যে সময়টা যাচ্ছে যা দেখা যাচ্ছে প্রায় চোদ্দো থেকে পনেরো ঘন্টা পর্যন্ত কিন্তু খালি থাকতে হচ্ছে কোনো রকম খাওয়া দাওয়া করা যাচ্ছে না পানিটাও খাওয়া যাবে না তো এই সময়টা আসলে সেহরি থেকে কিভাবে শক্তিটা নেওয়া যাবে প্রথমত হচ্ছে সেহেরি ঠিক মতো খাওয়া কিন্তু ইসলামে নির্দেশ দেওয়া আছে দ্বিতীয়ত হচ্ছে আমার কাছে তো সেহেরিটা অনেকটা উৎসবের মতো একটা ভিন্ন সময় উঠে পরিবারের সবাই খাওয়া হচ্ছে সেহেরির ব্যাপারটা হচ্ছে আমি সব সময় আজানের মানে সেহেরি শেষ সময়ের কিছু আগ দিয়ে মানে লেটেস্ট টাইমটাতে একদম লাস্ট টাইমটাতে খেতে বলি যাতে খাওয়ার পরে সেহেরির যে একটা লাস্ট সময় থাকে সেই সময়ের আগে দশ মিনিট আগে খাওয়াটা শেষ করা উচিত প্রথমত এই টাইম সিলেকশনটা যাতে খাওয়ার পর সে টেন মিনিট একটু পাইচারি করতে পারে পানি খেতে পারে তারপরে তো কিছু সময় সেই বাদত করতে পারবে কারণ আজান দেওয়া পর্যন্ত এটা একটা দ্বিতীয়ত হচ্ছে সেহেরিতে আমরা সব সময় আমাদের স্বাভাবিক খাবারের যে দুপুরের খাবারটা ভাত মাছ সবজি অথবা মুরগি বা ডিম বা সবজি মানে একটা প্রোটিন ভিটামিনস মিনারেলস আর কার্বোহাইড্রেট এই খাবারটা হচ্ছে যে কোনো মানুষের জন্যই কিন্তু প্রযোজ্য পরিমাণ ভেদে এবার আসেন যার এনার্জি ক্যালোরি একটু বেশি দরকার সে একটা খেজুর নিতে পারে সেহেরিতে কারণ একটা খেজুর তাকে সারাদিন এনার্জেটিক প্লাস হাইড্রেট রাখতে সাহায্য করবে এক কাপ দুধ সেহেরির পরে সে নিতে পারে কারণ দুধ আপনি জানেন যে আস্তে আস্তে গ্লুকোজ আর এনার্জি প্রডিউস করে ফলে রিলিজ করে যার ফলে গ্লুকোজ অনেক সময় আপনি এনার্জেটিক থাকতে পারবেন আবার একটা ফ্লুইডও কিন্তু দুধের সবচেয়ে বড় গুণ হচ্ছে সে সব রকম পুষ্টির সাথে সে নিজে একটা তরল তার মানে খাদ্যের ছয়টা উপাদান ছোটোখাটোভাবে অল্প বেশি করে সব আছে এবার আসেন সেহেরির খাবারে অনেকে যে ভুলগুলো করেন যেমন আমরা খুব অল্প সময় সেহেরি খেয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ে এটা করা যাবে না তাড়াহুড়া করে সেহেরি করা যাবে না তাতে কি হবে ডাইজেশনে প্রবলেম হবে কারণ আপনার কিন্তু আর সুযোগ থাকবে না যে আপনি অ্যাসিডিটি হলে একটা ওষুধ খেয়ে নেবেন একটু পরে পেট ব্যথা হলে তখন কিছু অনেকের দেখবেন হাইপোগ্লাইসেমিয়ার একটা টেন্ডেন্সি থাকে ডায়াবেটিস নাই কিন্তু সুগার ফল করার একটা ব্যাপার থাকে কারো আছে প্রেশার ফল করার একটা হিস্ট্রি থাকে যে কিছুই না বারবার বিপিলও হয় তাদের জন্য তো সেহেরি 
really is the most important khabar karon apnake iftare pore jemon kichu somoshya hole na sujog ache seheri porjonto kintu seherir por kono sujog nai so jara insulin nichen tader ke ekta proper meal nite hobe jeno hypo na hoy jara pressure er patient tader byapar ta important jara thyroid er medicine khacchen tader jonno aro important karon tader ke aro ektu age uthe oshudh ta khete hoy apnar before meal onek khabarer age onek khon age adha ghonta theke 40 minute sometimes 1 hour so ei manush gula ke seherir byapar ta hocche tader khawa ta thik thakte hobe ebong tader ke hocche ge ghumanor byapar ta keo mathay rakhte hobe apni ke jehetu seri ami recommend korlam seri shesh shomoyer kichu age tale apni ke obosshoi rate tarabir por 10:30 tar moddhei bede chole jete hobe shudhu apni ami na to na ghumole to ghumer je matra ta seta korbo na ebong tahajjud porlo apni shei khetre 5 6 ghonta kintu shomoy peye jacchen ghumanor jonno shudhu apni ami na amader bashay jara সহযোগী তাদের ব্যাপারেও আমাদেরকে যথেষ্ট খেয়াল রাখতে হবে যেন পরিবারের সবাই আমরা খুব আর্লি এই সময়টা ঘুমায় পড়ি তাতে এবং ডিভাইসের ব্যবহার অবশ্যই কমাতে হবে কারণ তাতে ঘুমের চোখের একটা রেস্ট হয় আপনি যাই বলেন আমরা যেহেতু একটু কম পানি পান করতে পারি আমাদের ফাস্টিংটা তো আলহামদুলিল্লাহ এরকম যে আমরা কিছুই মুখে দেই না এই চোদ্দ বারো ঘন্টার একটা ইয়েতে আমাদের সব কিছুর আমাদের চোখের মাসেল সেল বলেন আমাদের সব কিছুর যে সেল মাসেল সব যত কিছু অর্গানের সেল আছে সবাই তো একটু নাজুক বা দুর্বল থাকেন তা আপনার এনার্জিটা অপচয় না করাটাই ভালো চোখের এনার্জির অপচয় কিন্তু ডিভাইসে হয় আমরা সেটা খেয়াল করি না বুঝতেই পারি বুঝতেই পারি না আমার মনে হয় যারা ওয়ার্ক প্লেসে থাকেন কাজ করেন তারা কাজের সময়টা ছাড়া বাকি টাইমটা যত আমরা ডিভাইস ফ্রি থাকতে পারি ততটাই ভালো আমাদের এই সময় कारण दूध भाजा पोड़ा खाची कोलेस्ट्रल बाढ़ गुड कोलेस्ट्रल कम कमे जाए तर मानी हम सब्जीटार ऊपर बेस कर ही आसल सेहर कथा बार बार लाचर कथा बोली तर जरा अभ्यस्त भलो थकें यूनो भलो आना शर ही देवे अभ्यस्त क्या जे धरें दूध भात कला खे अभ्यस्त और सारा दिन सुंदर रोजा रखें शीत ठंडा प्रधान देश खबर डाने जेमन क्यों लंग एक्टिंग इन्सुलिन क्यों शर्ट एक्टिंग क्यों इंटरमिडियंट सो 
কোন ধরনের ইনসুলিন সে নিচ্ছে সেটার সাথে তার খাবার সে কখন নেবে এই ক্ষেত্রে ডক্টররা সাধারণত সেহরিতে ইনসুলিনের মাত্রা কমিয়ে ডোজ কমিয়ে দিয়ে থাকেন কারণ সেহরির পরে হাইপো যাতে কোনো ভাবে না হয় বেচারা রোজা তো যাবে পরিবারের সবার রোজাই সমস্যা হয়ে যাবে কারণ তাকে নিয়ে দৌড়াদৌড়ি হাইপো তো খুবই ইমার্জেন্সি একটা বিষয় সো আপনি কি অবশ্যই গ্লুকোজ ইসলামে এখন যেটা সব যারা এটা নিয়ে ইসলামের বিষয়ে যারা স্বাস্থ্য নিয়ে কথা বলেন তারা বলছেন যে ব্লাড সুগার চেক করা যাবে রোজা অবস্থায় কোনো সমস্যা নাই সেই ক্ষেত্রে তাকে সারা দিন এটা একটু চেকে রাখতে হবে ব্লাড সুগারটা কেমন লাগছে কমে যাচ্ছে কমে যাচ্ছে কিনা খুব গুরুত্ব এবং নেক্সট এই যে আজকে থেকে শুরু করে চার পাঁচ দিন তাকে এটা মনিটর করতে হবে যে ওষুধের সাথে তার খাবার অ্যাডজাস্ট হচ্ছে কিনা যেমন ধরেন কেউ যদি দেখে ইফতারের আগে তার সুগার লেভেল তিনে চলে আসছে তাহলে অবশ্যই তাকে ইফতারের মেডিসিন কম নিতে হবে বা ইনসুলিন কমিয়ে ফেলতে হবে ইনসু একটা ডায়াবেটিক পেশেন্ট she or he actually herself or himself is a diabetic educator ba doctor to take tar adjustment ta jante hobe ditiyoto hocche khabar gulo iftare sadharonto amra patient der ke boli je sokale khabar ebong moddho sokale er phol ar bikaler nashta ei tin ta ke combination kore iftar kore fela sahaj bola jara je chart e achen লাঞ্চটা চলে যাবে অ্যাজ এ সেহরি আর ডিনারটা হচ্ছে ডিনার হিসেবেই থাকবে তাহলে হচ্ছে তারা দেখবেন তাদের ওই যে ক্যালোরিটা তারা মেনটেন করছিল সকালের খাবার মধ্য সকালের খাবার বিকালের স্ন্যাক এইটা তারা পেয়ে যাচ্ছে ইফতারে তাদের সিক্স মিলের থ্রি মিল চলে যাচ্ছে এখানে আর ডিনারটা চলে থাকছে ডিনারে আর ডিনারের পরে যে একটা দুধ খেত বা কিছু একটা খেত সেটা এবং হচ্ছে রাতের দুপুরের খাবারটা একসাথে চলে যাচ্ছে সেহরিতে এই সুন্দর করে ছয়টা মিল তারা ভাগ করলে কারণ কি আমি তো এখান থেকে সব পেশেন্টকে অ্যাড্রেস করতে পারছি না কিন্তু জেনারেলি যে যে ডায়েটটাতে ছিল এবং মোস্ট অব দ্য ডায়াবেটিক পেশেন্ট দে আর ফলোইং সিক্স মিলস তো তারা এইটাকে সুন্দর করে তারজাস্ট করে ফেলবে তার যেটা ছিল সেই খাবারটিকে অ্যাডজাস্ট করে ফেলবে আলহামদুলিল্লাহ অনেক সুন্দর করে তারা রোজা রাখতে পারবে এবং দুর্বল হয়ে যাওয়ার যে টেন্ডেন্সিটা সেটা কিন্তু অনেকটা কমে হ্যাঁ এটা কিছুটা ট্যাবুজ বা ভুল ধারণা থেকে হয় যেমন অনেকে মনে করে ডায়াবেটিক পেশেন্ট খেজুর খেতে পারবে না কিন্তু ডায়াবেটিক রুগী খেজুর খেতে পারবেন হয়তো আপনি তিনটা খেলে সে খাবেন একটা বা দুটো এবার আসেন ফ্রুট জুস ডায়াবেটিক রুগীরা খেতে পারবে কি না ডেফিনেটলি কমার্শিয়াল যেগুলো আছে সেগুলো ছাড়া যেগুলো ঘরে তৈরি তরল যেমন টক দইয়ের মাঠা বা লাসি ডায়াবেটিক রুগীদের জন্য ভালো ফ্রুট জুসটা ধরেন আপনার জন্য আপনি যে জুসটা করতে যতটুকু পাল্প দিবেন অর্থাৎ একটা মাল रंग खेल रखा এবং কোনো ধরনের প্রবলেম যেমন ব্লাড কথা বলা একটু দেখতে কম পাচ্ছেন কথা বলায় সমস্যা হচ্ছে সিভিয়ার হেডেক হচ্ছে মাথা ব্যথা খুবই দুর্বল লাগছে তখন ইমিডিয়েট সুগার চেক করা এবং ডক্টরের সাথে কথা বলতে হবে সাথে সাথে এই আর ইফতারে যে ব্যাপারটা আমরা সবসময় যে ট্রেডিশনাল যে খাবারটা ভাজা পড়ে তাদের জন্য তো একটু কমিয়ে দেওয়াটা বেটার বেশিরভাগ ডায়াবেটিক পেশেন্টদেরই দেখা যায় কোলেস্ট্রোলের একটা ইস্যু থাকে অনেককেই দেখবেন প্রায় সিক্সটি সেভেন্টি পার্সেন্ট মানুষই কিন্তু দোজ হু আর ডায়াবেটিক দে আর টেকিং লিপিড লোয়ারিং মেডিসিন কোলেস্ট্রোলের কোনো না কোনো ওষুধ তারা খাচ্ছে তাদেরকে অবশ্যই ট্রান্সফ্যাট মানা করা হয় কারণ এগুলো তো ভাজা পোড়া মানে তো ট্রান্সফ্যাট খুব ডুবো তেলে ভাজা হচ্ছে কিন্তু তারা এইটারই একটা অল্টারনেট যেমন সবজির শ্যালো ফ্রাই করা একটা চপ খেতে পারে শ্যালো ফ্রাই করা একটা কাটলেট মানে মুখরোচক ব্যাপারটা কি তাদের ব্যাপারটা তো চিন্তা করতে হবে পরিবারের সবার সাথে বসে খাচ্ছে সে কিছুই খাবে না এটাও তো আসলে ঠিক না তাকে জাস্ট ডুবো তেলে ভাজার জায়গায় হয়তো কুকিং প্যাটার্নটা চেঞ্জ করে তেলটা কমিয়ে কমিয়ে যেমন চিকেন ফ্রাই তাকে না দিয়ে তার জন্য একটু গ্রিল করে রামাদান মাসে ব্যাপারটা হচ্ছে সবসময় বলবো ন্যাচারাল খাবার ট্রেডিশনাল প্লাস হেলদি এই তিনটা জিনিসকে কম্বিনেশন করে যে স্মার্টলি খাবার খাবে সেই সুস্থ থাকবে একদম শুধু সুস্থ না সতেজ থাকতে পারবে না কারণ দুর্বল হয়ে যাওয়ার পরিবর্তে আমি যদি পুরো দিনটাতে একটু সতেজ থাকি তাহলে তো আমার মনটাও অনেক ভালো থাকছে তাই না এক্ষেত্রে পেশেন্ট যারা আছেন তাদেরকেও আমি বলবো থ্রু এই 
অনুষ্ঠান যে কথা শুনতে হবে پیشنটা কি করেন কথা শুনতে চায় না সারা বছর সে ভালো থেকে এই রোজার পরেই দেখবেন হসপিটালে যাচ্ছে এবং একজন রোগী সে যদি কথা না শুনে সবার বেশি বেশি খেয়ে ফেলে আপনি তো একটা টেবিলে খেতে বসলে কারো হাত থেকে খাবার টেনে না সেটা তার করা যায় করা যায় না স্পেশালি আমাদের এল্ডারলি মানুষরা মা বাবা এরাই তো আসলে রোগী হয় তো এদেরকেই বুঝতে হবে তা না হলে হয় কি ধরেন তাদের আমি সেদিনও আমার پیشنটকে বললাম দেখেন আপনি যদি কথা না শুনেন আপনি কি হসপিটালে নিতে হলে পুরো পরিবারের রোজাটায় দেখা যাবে ঝামেলা হয়ে যাচ্ছে তাই না তাকে নিয়ে হসপিটালে সবাইকে দৌড়াতে হবে তো এই রোজার মাসটা আমি বলবো যারা پیشنট যারা স্পেশালি আমাদের সিনিয়র সিটিজেন আছেন বয়স্ক যারা আছেন আমাদের মুরুব্বি যারা আছেন একটু বুঝতে হবে সব খাবার তার জন্য না তার দাঁতের ব্যাপারটা আপনি ভালো জানেন সেই শক্তিটা দাঁতে এই সময়টা থাকে না এত ক্রাঞ্চি এত কিছু খাওয়ার পর দাঁতেরও কিন্তু প্রবলেম শুরু হয় অনেক ধরনের সমস্যা এবং দেখা যাচ্ছে যে তারা मीट বেশি খেয়ে ফেলছে অনেকে মনে করে এই সময় একটু রেড मीट হইলে ভাত খেতে পারবো এখন এই ধরনের ইমোশনাল কথা বললে তো পরিবার আয়োজন করবে আমাকে আমার বুঝটা বুঝতে হবে যে না কোনটা খেলে আমি সুস্থ থাকব কোনটা খেলে এবং ইলেকট্রোলাইট ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট বয়স্কদের জন্য মনে রাখবেন রোজায় সবচেয়ে বেশি এই پیشنট গুলোকে আমরা পাই সোডিয়াম কমে যাওয়া বা বেড়ে যাওয়া পটাশিয়াম কমে যাওয়া বা বেড়ে যাওয়া একদম মাসেল ক্র্যাম্পিং বুক ধরফর করা কথা বলা একটু জরতা চলে আসা এই ধরনের কোনো প্রবলেম হলে যদি বলেন যে সবার আগে কোন টেস্টটা করা জরুরি সেটা হচ্ছে সুগার এবং প্রেসার সুগার চেক এবং প্রেসারটা মাপার পর ইলেকট্রোলাইটটাকে দেখেন মাস এটা আগে দেখে নিতে হবে এটা রোজায় সবচেয়ে বেশি কমন প্রবলেম যারা সিনিয়র সিটিজেন তাদের হয়ে থাকে আচ্ছা অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সময় হচ্ছে একটা বিরতি নেয়ার দর্শক নিচে ছোট্ট একটা বিরতি সাথেই থাকুন ফিরছি কিছুক্ষণের মধ্যে বিরতির পর সবাইকে আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি আজ আমরা কথা বলছিলাম রোজার ডায়েট চার্ট নিয়ে এবং এই রোজাতে আমরা যে এই এতক্ষণ কথা বললাম যে ইফতার রাতের খাবার এবং সেহরি তিনটাতে কিন্তু আমরা সব সময় একটা ইম্পর্টেন্স বেশি দেই আমাদের এই যে ইফতারের সময় যে ট্র্যাডিশনাল খাবারটা ভাজা পোড়া এই ভাজা পোড়া যে ডিপ ফ্রাই করার জন্য আমরা কিছু তেল ব্যবহার করে থাকি সেটা দেখা যাচ্ছে রেগুলার যে তেলটা আমরা ব্যবহার করি সয়াবিন তেল সেটা দিয়ে করা যায় কিন্তু এই তেলটা থেকে যদি আমি ডিপ ফ্রাই খেতেই চাই সেটা কি মানে সয়াবিন থেকে আরো ভালো কিছু আছে যেটা দিয়ে আমি খেলে অন্তত তুলনামূলক কিছুটা ভালো থাকতে পারব সত্যিকার অর্থে ডিপ ফ্রাই যখন করছেন সেটা যেই তেলই হোক আপনার কনজামশন অফ তেল বেড়ে যাবে তেলের ব্যাপারটা কিন্তু দুই রকম একটা হচ্ছে কোয়ালিটি কোন ধরনের তেল খাচ্ছেন সানফ্লাওয়ার খাচ্ছেন না রাইস ব্রান খাচ্ছেন না ক্যানোলা নাকি আপনি সয়াবিন খাচ্ছেন আর সেকেন্ডলি হচ্ছে কতটুকু খাচ্ছেন তো অনেকে আমাকে বলে আমি অলিভ অয়েল দিয়ে চিকেন ফ্রাই খাই আমি বলি নো ইউজ আর অলিভ অয়েলের স্মোক পয়েন্ট প্রত্যেকটা তেলের একটা তাপমাত্রা আছে স্মোক পয়েন্ট আছে যেমন অলিভ অয়েল বা সরিষার তেল খুব লেস হিটের রান্নাগুলোতে সে ভালো থাকে সো আপনি যদি এখন ডিপ ফ্রাই দেড় ঘন্টা এক আমাদের একটা চিকেন ফ্রাই করতে তো সময় লাগে চিকেনটা তো প্রপারলি কুকড হতে হয় তো এগুলোর জন্য সাধারণত যেগুলোর স্মোক পয়েন্ট বেশি যেমন সানফ্লাওয়ার বা রাইস ব্রান নর্মাল যে আমরা সয়াবিনও খাচ্ছি এটাই বলা হয় যে এটি স্মোক পয়েন্টের উপর ভিত্তি করে ইজ এ গুড কিন্তু ডুবো তেলে ভাজা খাবারটাই আমাদের শরীরের জন্য খারাপ কারণ আপনি যখন ভাজছেন তখন খাবারের ন্যাচার চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে কেমিস্ট্রিটা চেঞ্জ হয়ে আর ট্রান্সফ্যাট তৈরি হচ্ছে তাই একদম ট্রেডিশনাল খাবারকে দেখেন একটা মাস কেউ যদি বুঝে খেতে পারে যেমন ধরেন আমাদের দেশে একটা ট্রেডিশন আছে মুড়ি মাখা এটা দেখছেন নিশ্চয়ই ছোলা মুড়ি সবকিছু একসাথে সত্যিকার অর্থে কি এটা কিন্তু অনেক হেলদি কিভাবে জানেন ধরেন আমি আলাদা করে পেঁয়াজু খেলাম বেগুনি খেলাম ছোলা খেলাম প্লেটে আমার ছোলা থাকলো তিন টেবিল চামচ দুইটা বেগুনি থাকলো তিনটা পেঁয়াজু থাকলো তাহলে আমার কনজামশন কিন্তু বেশি হলো কিন্তু আপনি যদি পাঁচ ছয়জন একসাথে করে চারটা পেঁয়াজুই নেন দুইটা বেগুনি নেন একটু ছোলা নেন মানে দুইজনেরটাকে দিয়ে ছয়জনকে যদি মুড়ি মাখায় দেন তাহলে আপনি একটু চিন্তা করে দেখেন যে আমার কনজামশনটা কিন্তু কারণ আমি মুড়ি দিয়ে ভলিউম বাড়িয়েছি কিন্তু এটা আসলে সাশ্রয়ী ইফতার হিসেবে আমরা বলি যেমন ধরেন একটু নিম্ন আয়ের মানুষও তো ইফতার করে সব শ্রেণীর মানুষই তো ইফতার করে যার ক্ষমতা যেরকম সেরকম কেউ তিনটা ফল কিনে খেলে কেউ একটাও হয়তো পারছে না কিন্তু তাদের জন্য তো আমার কিছু পরামর্শ থাকতে হবে তো সেখানে তারা যদি এরকম সব কিছু দিয়ে ধরেন যারা একটা জায়গায় জব করছে তারা তো এত আয়োজন করে এখন তাকে যদি আমি বলি দই খাবেন চিড়া খাবেন ফ্রুটস খাবেন এটা আসলে অবান্তর একটা কথা বলা বলা হয়ে যাবে আমাকে সব শ্রেণীর কথা চিন্তা করি যদি তাহলে মুড়ি মাখাটা একটা বিশেষ শ্রেণী যারা এই সময়টা ওয়
বা যারা হচ্ছে একটু নিম্ন আয়ের মানুষ তারা হয়তো এতগুলো ডালের বড়া না খেয়ে একটা দুটো তিনটা দিন চার পাঁচ জন মা খেয়ে খেতে পেলো তাদের নিউট্রিশনটা হয়তো অবশ্যই কম হলো তারা সাথে একটা ফ্রুটস নিয়ে নিল একটু শশা নিয়ে নিল ওই সময়টা কিন্তু তারা তাদের ব্যালেন্স টুকু করতে পারলো সো আমাকে মাথায় রাখতে হবে আসলে যে ট্রেডিশনাল খাবার এগুলো যেন আমরা দৈনিক অনেক বেশি কনজামশন না করি যেমন আজকে যদি আপনি বেগুনি করেন তাহলে আর পেঁয়াজু করেন না যে কোনো একটা হোক ছোলা খেলে পেঁয়াজু না খেলেও চলে দুটোই বা ডালের খাবার এবং এই যে এই রোজার পরে এই মানুষের আমাদের কাছে আসবে সব হাই ইউরিক অ্যাসিড নিয়ে কোলেস্ট্রল নিয়ে আবার এসে নিজেই ধরেন বলে আপা খেয়ে ফেলছি এখন আবার কমাবো কিন্তু হয় কি কারো খেয়ে ফেলার পরে কিন্তু প্রতিদিনে যে ড্যামেজটা শরীরের হয় সেইটা ড্যামেজটা কিন্তু আমরা হিল করতে পারলাম না হয়তো আপনার কোলেস্ট্রলটা আমি আবার কমিয়ে দিলাম বা আপনার ওজনটা আবার আমি রোজার পর কমালাম কিন্তু খোদা না করে কোথাও যদি এই এক মাসে আপনার একটা ব্লক তৈরি হয়ে যায় রাইট সো আমরা তো ধরেন আপনাকে প্রতিদিন চেক করতে পারছি না আপনি ভালো ছিলেন কিন্তু এই এক মাসে আপনার প্রেশার ডেভেলপ করে গেল আর কি আপনার এই ডেফিনেশনটা থেকে আপনাকে সরাতে পারবো পারবো না সো ওই কারণে আমরা বলি যে প্রতিদিন যেন আমাদের ভুল খাবার আমরা না খাই আপনার হয়তো কোলে অনেকে বলে রোজার মাসে বাল্লে বারুক সব কমে যাবে এটা কিন্তু কয়েকজনের ডায়লগ হ্যাঁ এটা এমনও অনেকে আছে যারা নর্মালি বলে যে আমার ওজন এত কম ছিল কিন্তু যে রোজা শেষ হয়ে গেল আমি ওজন তো অনেক বেড়ে গেল রাইট এবং এরা কনফিডেন্টলি কিন্তু আমাদের কাছে আসলে কমানো কিন্তু ওই যে বলবো যে আপনার এক মাসে যে ইউরিক অ্যাসিডটা বাড়া ছিল সে যে আপনার কিডনিকে প্রেশার দিল কোলেস্ট্রোলটা যে আপনার কোথাও ব্লক করলো না নো বডি নোজ তো মাথায় রাখতে হবে এই মাসটাতেও আমাদেরকে একটু বুঝে শুনে এই খাবার খেতে হবে একদম এই যে বিরতিটা এতটা চোদ্দো থেকে পনেরো ঘন্টা একটা ব্রেক লং টাইম আমি অফিস করব সংসারে কাজ করব এবং সন্তানদের নিয়ে সব কিছু নিয়ে মনও শান্তিতে থাকবে আমি ফুর্তিতেও থাকব এবং সাথে সমস্ত কাজটা একদম ভালো করে করব। একদম প্রপার একটা ডায়েট চার্ট যদি বলেন যে সেটা কিভাবে করা ওইটাই আপার ডায়েট চার্ট তো আসলে দেওয়া সম্ভব না ছোট ছোট টিপসের মধ্যে প্রথমটাই হচ্ছে ঘুম সে এখন ওয়ার্কিং মা হলেও তার এবং আমাদের টাইম ম্যানেজমেন্টটা বুঝতে হবে যে পরিবারের সবাই মিলে একটু ভাগাভাগি করে কাজ করা তাহলে কি হবে আমরা একটা টাইম পাবো ক্লান্ত হয়ে গেলে তো হবে না আপনি একজন অনেক পরিশ্রম করছেন আর একজন শুয়ে বসেই থাকছেন তাহলে হবে না বিষয়টা খেয়াল রাখতে হবে সবাইকে ইকুয়ালি ওয়ার্কের ডিস্ট্রিবিউশনটা বাসার টুক বলছি আমি করতে হবে যদি একই টাইমে আমরা অফিস থাকলেও কিন্তু একই টাইমে এই সময়টা আমরা সবাই বাসায় থাকি দ্বিতীয়ত হচ্ছে সবাইকে মিলেই চেষ্টা করতে হবে ঘুমের ব্যাপারটা সুস্থ থাকতে হলে যেন ছয় থেকে আট ঘন্টা ঘুম হয় আর থার্ডলি হচ্ছে একটা বেসিক খাওয়া আমাদের মেনুতে রাখা যেটা ছোটদেরকেও নিউট্রিশন দেবে আবার বড়দেরও সমস্যা করবে না সেই ক্ষেত্রে তেলের কনজামশনটা আমাদেরকে কমাতে হলে ভাজা পোড়া আইটেম থেকে তিনটার জায়গায় একটা করে ফেলতে হবে দ্বিতীয়ত হচ্ছে ফল এখন সিজনাল পাওয়া যাচ্ছে আপনি যদি একটু ফল তিনটা ফল কিনেন একটু একটু করে কেটে সবাইকে দিলে মোটামুটি এটা কিন্তু আমরা তিন চার দিন পোষাতে পারবো তখন আমার টাকাটাও সেফ হবে আবার আমার নিউট্রিশনটাও হবে এই জন্য একটু বুঝে যেমন আপনি একটা তরমুজ কিনলে একটা বাঙ্গি কিনেন দুইটা রঙের ফল নিয়ে আসেন বাসায় কলা এক্সপেন্সিভ মনে হচ্ছে তাহলে সপ্তাহে একদিন করে ফেলেন এভাবে করে ফ্রুটসটা আমাদেরকে রাখতে হবে সহজে এখনও আমি মনে করি কিনতে পাওয়া যায় চিরা মুড়ি এগুলো আমাদের খাবারে রাখা সহজ পাঁচ প্লাস একটু ইকোনমিক্যালি সেফ এখন দামের দিকটা তো খেয়াল রাখতে খেয়াল রেখে সব জিনিসের দামই তো রাইট যেমন ধরেন আপনি ডিম রান্না করলেন একটা ডিমের অনেক টাকা পড়ে যাচ্ছে কিন্তু এখন তো ডিমের হালি অনেক বেশি তাহলে আমি যদি একটা ডিমকে অর্ধেক করে দিই পুষ্টি ভাগাভাগি হয়ে যায় মানে একটা মানুষ তো পুরো একটা ডিম খেতে পারে তখন একটু আইকিউ অ্যাপ্লাই করে মুগ ডাল দিয়ে ডিমটা রান্না করেন বা একটু বুটের ডাল ছেড়ে দেন ডিমটার মধ্যে তাহলে কি হবে আপনি আর একটা প্রোটিন অ্যাড করে আপনি ডিমের ওই ঘাটতি প্রোটিন টুক যেমন এক চারজন চারটা ডিম না কে দুইটা ডিমেই কিন্তু আমি সেই প্রোটিনটাকে ডাল দিয়ে রিপ্লেস করে ব্যালেন্স করে ফেলতেছি আইটেম সংখ্যাটা একটু কমিয়ে ফেলা উচিত আমাদের এক্সেস আইটেম করলে কি হয় যে রান্না করে তার উপরে পরিশ্রম হয় যে বাজার করে তার টাকার উপরে প্রেশার পড়ে সো ডায়েট তো শুধু একটা জিনিসের জন্য না সুস্বাস্থ্যের জন্য না ডায়েট কিন্তু আমাদের ইকোনমিক্যালি স্মার্টলি চলার ক্ষেত্রেও সাহায্য করে কতটুকু আমি খরচ করছি সেটার উপর কতটুকু আমি 
খাবার খাচ্ছি সেই ক্ষেত্রে আমরা ওভাবে করে যেমন ধরেন যদি একটা আলুর চপ আপনার ইফতারিতে থাকে তাহলে বাড়তি করে আর কোনো কার্বোহাইড্রেট কিন্তু প্রয়োজন নেই আলু থেকেই পুরো ভাতের সমপরিমাণ তার চেয়ে বেশি কার্বোহাইড্রেট চলে আসছে তবে ভাজা পোড়া যেহেতু মানা করছি একটু অন্য ভাবেও আমরা সেটা খেতে পারি হ্যাঁ তো আমাদের খাবারগুলোতে একটু সবজি সিজন ভাজা পোড়া বলতে ডিপ ফ্রাই না করে আমরা শ্যালো ফ্রাই চলে যাই এটা আমার তেলটাও বেঁচে যাচ্ছে ওখানে খরচটা কমে যাচ্ছে রাইট হেলথ তো ঠিক থাকলো সব সময় মজা খুঁজে যাবে না বেশি মজা খুঁজতে গেলে তো অসুস্থ হয়ে যেতে হয় অসংখ্য ধন্যবাদ চমৎকার কিছু কথা বলেছেন এবং আমাদের দর্শক দিয়ে থেকে ইনশাআল্লাহ অনেক উপকৃত হবেন আজকে অনুষ্ঠানে আপনি এসেছেন এতটা সময় দিয়েছেন এর জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ তামানা চৌধুরী অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে এবং এই চ্যানেলকে দর্শক ধন্যবাদ আপনাদেরও যারা এতক্ষণ আমাদের সাথে ছিলেন আসলে রমজান মাস সংযমের মাস ধৈর্যের মাস সুন্দর করে সংযম এবং ধৈর্যের সাথে যদি আপনি আপনার খাওয়া দাওয়াটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন তাহলে কিন্তু শুধু রমজান না রমজানের পরবর্তীতেও আপনি সুস্থ থাকতে পারবেন সবাইকে আরও একবার স্বাগত জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি শুভরাত্রি সবাইকে